Hello everyone, welcome to our channel and in this video we shall discuss prelims related news articles of 17th of February. So let's begin. First news which we discuss is increasing neonatal deaths in MP. National Health Mission ke ek data ke according aisa paya gaya ki Madhya Pradesh aisa state hai jahan pe highest percentage of newborn deaths dekhne ko mile aur unka jo percentage hai that is 11.5% jo ki country ke average percentage jo ki 7% hai usse bhi kya hai kafi zyada hai iska matlab ye hai ki jitne bhi navjat shishu hain matlab jin bachchon ka abhi janm hua hai unme agar koi bhi bimari hoti hai और उनको हॉस्पिटल में एडमिशन कराया जाता है उनका तो उनकी जो डेथ्स हैं उनका जो रेट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला मध्य प्रदेश में अगर हम देखें कि ये नियोनेटल डेथ इंडिया में जो होती हैं उनके मेजर कारण क्या हैं तो उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हमें देखने को मिलता है दैट इज लो बर्थ वेट क्योंकि मां से बच्चे के अंदर ऐसे न्यूट्रिशन ट्रांसफर नहीं हो पाते जिसके कई और कारण भी हमें देखने को मिलते हैं दूसरा निमोनिया बर्थ में ट्रॉमा आना कम्युनिकेबल डिजीज डायरिया और इंफेक्शंस बहुत सारे ऐसे कारणस हैं जो कि नियोनेटल डेथ का कारण बनते हैं हिंदुस्तान में और कंट्री का जो एवरेज परसेंटेज है वो है 7% मध्य प्रदेश ने जो शो किया वो है 11.5% जो कि एक चिंता का विषय है राइट right. सो so, अब अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो ट्राइबल एरियाज को देखा जाए तो वो ऐसे 31 ट्राइबल एरियाज जो डिस्ट्रिक्ट हैं 51 में से 31 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लो न्यूट्रिशन रेट रिपोर्ट किया गया और जिसके कारण जो डेथ परसेंटेज है दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 10% क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो काफी कम है मैटरनल हेल्थ है उसका जो लेवल है वो भी क्या है बहुत कम है बट इसके साथ-साथ अर्बन एरियाज में जो इंक्रीज देखने को मिलता है वो इस कारण से है क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि टर्शरी केयर प्रोवाइड करते हैं जब टर्शरी केयर प्रोवाइड की जाती है तो इसके कारण से जो पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां से बहुत सारे लोग एडमिशन कराने आते हैं इन हॉस्पिटल में कुछ सीरियस केसेस के लिए जिसमें डेथ्स ज्यादा होने का क्या रहता है चांस रहता है इसलिए जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे मध्य प्रदेश में जो डेथ का रेट है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है राइट सो दिस वाज द कंप्लीट जो इस डेटा का रिजल्ट था कि फाइंडिंग्स थी वो हैं अब अगर हम कारण जानने की कोशिश करें कि क्यों ऐसा देखने को मिलता है बिकॉज़ जैसे-जैसे अगर हम पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उसके अनुपात में उसके रेशियो में जो डॉक्टर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है उसके साथ-साथ जो स्टाफ क्रंच है जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनका रेफरल नहीं होता जो कुछ जो नियोनेटल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो अच्छी नहीं है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जहां पे होती हैं वहां पे इनफ केयर नहीं मिलती इनको इन सब कारणों से क्या होता है जो नियोनेटल डेथ्स हैं इंडिया में वो क्या होती हैं इंक्रीज हो जाती हैं और उसके साथ-साथ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका ये कहना है कि विद इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन द स्टेट द नंबर ऑफ नियोनेटल केयर यूनिट्स हैज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली मतलब ये है कि किसी एक हॉस्पिटल में डिलीवरी तो हो जाती है बट उस डिलीवरी के बाद उस बच्चे का जो केयर किया जाएगा उसके लिए कोई भी डॉक्टर या कोई केयर यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया गया मतलब डिलीवरी करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं बट कोई पीडियाट्रिशियन नहीं अवेलेबल वहां पे सो दिस इज द मेजर रीजन अब यहां पे इस फाइंडिंग में बात करें तो यहां पे मदद ली जाती है आशा वर्कर्स की सो so, ये आशा वर्कर्स क्या हैं उन्हें जानने की हम कोशिश करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें आशा वर्कर्स का तो ये जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं दिस वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम आया उसके तहत इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इसमें क्या किया जाता है कि कुछ वर्कर्स को कुछ वर्कर्स को सेलेक्ट किया जाता है और ये जो सेलेक्टेड वर्कर्स होते हैं ये कम्युनिटी में से ही सेलेक्ट किए जाते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी होती है इनकी वो अकाउंटेबिलिटी होती है इनकी ग्राम पंचायत्स को ग्राम पंचायत के लिए इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th स्टैंडर्ड ये पास होने चाहिए 25 से 45 इनकी उम्र होती है दे आर गिवन परफॉर्मेंस बेस्ड रेमिनरेशन मतलब अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो इनके रेमिनरेशन भी क्या कर दिए जाते हैं बढ़ा दिए जाते हैं और इनका काम है जो इनका काम है वो है विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनाइजेशन फैमिली प्लानिंग और फैसिलिटेट करना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को देखो मैं दोबारा बता देता हूं इम्यूनाइजेशन एक बात दूसरी बात 
फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं उनको फैसिलिटेट करना और तीसरा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस कराना बट यहाँ पे जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो भी आशा वर्कर्स हैं ये इलाज नहीं करते हैं रदर इनका रोल है सिर्फ अब्रिज करना जो भी जो भी लोग गाँवों में रह रहे हैं विलेज एरिया के जो लोग हैं उनको पहुंचाना कहाँ तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक इसके बीच का जो गैप है उसको अब्रिज करने का काम कौन करते हैं आशा वर्कर्स और जैसे जैसे इनके काम अच्छे होते रहते हैं वो वैसे वैसे इनको रेम्यूनरेशन भी इंक्रीज कर दिया जाता है राइट सो जो भी क्यूरेटिव केयर है जो भी कलेक्टिव एक्शन लेना है फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स वो काम किसको दिया गया आशा वर्कर्स को किसके अंडर काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एम ओ एच डब्ल्यू के अंदर ये काम करते हैं 2005 में 2005 में इनको लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एन आर एच एम तो प्रिलिम्स के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो प्लीज नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन एज वेल राइट सो जो सेकंड न्यूज है वो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग अब ये न्यूज में क्यों था आज क्योंकि एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का ऑन सिक्सटीन ऑफ फेब्रवरी इन न्यू दिल्ली जिसे प्रिसाइड किया यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने अब इस अगर ये न्यूज में था तो हमें जानना जरूरी है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या हैं सबसे पहली बार जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का नाम नहीं था बाय फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ नाइन फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सिक्स उसमें यह बोला गया कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश अ ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट के पास पावर दी गई कि वो एक ऐसे ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनका एडजुडिकेशन जो एडजुडिकेट करेंगे वो सारे डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज मतलब इसको आसानी से अगर समझा जाए तो आर्टिकल 323 ए के अकॉर्डिंग 1985 में एक एक्ट बना उस 1985 एक्ट के लिए एक्ट में ये बोला गया कि अगर लेट से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है सरकारी नौकरी में है उसका या तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस या उसके स्टाफ उसकी प्रमोशन उसकी सैलरी उसके ट्रांसफ़र उसकी पोस्टिंग इन सब से रिलेटेड अगर उसको कोई भी मुद्दा होता है तो डायरेक्टली इस ट्रिब्यूनल में वो क्या कर सकता है अप्रोच कर सकता है सिंपल सी बात ये है और अगर वो डायरेक्ट अप्रोच करेगा तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि उन्हें जो जस्टिस है वो बहुत ही स्पीडी मैनर में मिल सकता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाया गया जो कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र सर्विस कंडीशंस हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स हो गए इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं इनके सत्रह बेंच हैं और ट्वेंटी वन सर्किट बेंचेस हैं इन दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑल ओवर इंडिया राइट अब इनके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें द कैट इज स्पेशलिस्ट बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होंगे जिसमें एंड जुडिशियल मेंबर भी होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर प्रिलिम्स राइट हु बाय वर्च्यू ऑफ दियर स्पेशलाइज नॉलेज आर बेटर इक्विप टू डिस्पेंस स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस है ये इसका क्या है रोल दूसरी बात इसमें कौन कौन होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी होंगे और उसके साथ साथ जुडिशियल मेंबर भी होंगे जो चेयरमैन होगा वो सिटिंग या रिटायर्ड जज होगा किसी हाई कोर्ट का जो कि हेड करेगा सी ए टी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को राइट right. अब इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखें तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उन सबको सुनने का काम इन ट्रिब्यूनल्स का है अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जुरिस्डिक्शन एंड अथॉरिटी जैसा हाई कोर्ट का है वैसा ही इन्हें पावर कन्फेयर किया गया है और इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए जो कंडीशंस हैं और सर्विस कंडीशंस हैं चेयरमैन और मेंबर्स की आर दी सेम एज एप्लीकेबल टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट के जज की सर्विस uh, कंडीशंस हैं उन्हीं को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है इक्वल इक्वल अहदा दिया जाता है और अगर इसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज करना है तो आर्टिकल 226, 227 के अंडर वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं उस अपने डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं राइट सो नेक्स्ट न्यूज़ इज 
कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस साल इंडिया इज होस्टिंग दर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स राइट गांधीनगर गुजरात में ये होने वाली है अब यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात जो इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है वो ये कि पहली बात जो मैस्कट है वो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका मैस्कट है तो इसका आयुसियन स्टेटस जानना हमारे लिए जरूरी है विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड हैज बीन अकॉर्डेड द हाइएस्ट प्रोटेक्शन स्टेटस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी के हाइएस्ट स्टेटस में आया मतलब शेड्यूल वन में और आई में इसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो थीम है वो है माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्टिव प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम पिछले से पिछले साल यूपीएससी ने थीम बेस एक क्वेश्चन पूछा था एक कॉन्फ्रेंस का तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं तो इस बार जो माइग्रेटरी स्पीशीज पे होने वाला है कॉन्फ्रेंस उसका थीम है माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट टू द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम राइट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अब बात ऐसी है कि नाइनटीन में यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसके एजेस में एक मीटिंग हुआ एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उसका रिजल्ट निकला ये पूरा का पूरा कन्वेंशन जिसे बोला जाता है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जितने भी साइबेरियन या हाई आर्कटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे जो भी स्पीशीज हैं वो अपने विंटर के दौरान उस हार्श कंडीशंस को जब वो सह नहीं पाते हैं तो वहाँ से माइग्रेट होके इधर उधर वो जाने लगते हैं इन्हीं माइग्रेटरी स्पीशीज़ के थ्रू आउट रेंज मतलब जिन जिन कंट्रीज़ में वो रुकेंगे उनका जो पूरा पाथ है थ्रू आउट दी रेंज फर्स्ट से जहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक इन सब कंट्रीज़ में उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए राइट उसके प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए इनको कंजर्व करने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस किया गया दिस वॉज ऑल्सो रेफर्ड दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज बोन कन्वेंशन जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड ब्रिंग्स टूगेदर द स्टेट्स थ्रू विच माइग्रेटरी एनिमल पास जिन 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 देशों से ये माइग्रेटरी एनिमल पास होते हैं उन स्टेट्स को आपस में लाना और ताकि एक लीगल फाउंडेशन तैयार किया जा सके इनके कंजर्वेशन के लिए एंड थ्रू आउट दी माइग्रेटरी रेंज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है कि जहां वो रुके और जहां से वो चले इन दो ही जगहों को कवर किया जाएगा थ्रू आउट दी रेंज जहां जहां से वो पास होते हुए आ रहे हैं उन पूरी जगहों को उस पूरी रेंज को इस पूरे कन्वेंशन में क्या किया है कवर किया गया है और इस कन्वेंशन में अपेंडिसिस बनाए हुए हैं जिसमें अपेंडिक्स वन जो लिस्ट करता है ऐसे माइग्रेटरी स्पीशीज जो कि थ्रेटेंड हैं विद एक्सटेंशन उनको क्या किया हुआ है अपेंडिक्स वन में डाला गया है ताकि इनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा सके स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दिया जा सके इनके जो भी हैबिटेट्स हैं जहाँ पे ये जिन प्लेसेस पे रुकते हैं उनको रिस्टोर किया जाए और जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं इनके रास्ते में आने वाली उन्हें मिटिगेट किया जाए सो अपेंडिक्स वन में वो एनिमल्स शामिल होंगे उसके बाद माइग्रेटरी स्पीशीज दैट नीड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और वुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कॉपोरेशन ऐसे माइग्रेटरी स्पीशीज जो इंटरनेशनल कॉपोरेशन से सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड होंगे उनको रखा गया अपेंडिक्स टू में राइट right? इंडिया ने एम ओ यू साइन किया हुआ है विद सी एम एस और उसमें साइबेरियन क्रेन्स मेरीन टर्टल्स डुगोंग्स एंड रेप्टर्स इन सबको क्या किया हुआ है शामिल किया हुआ है राइट right? अब इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे सेवरल माइग्रेटरी एनिमल्स एंड बर्ड्स आके यहाँ पे अपनी शरण लेते हैं जिसमें अगर हम बात करें अमूर फालकन्स ब्लैक नेकेट क्रेन्स मरीन टर्टल्स डुगोंग्स वेल्स हेडेड गीज ये सब ऐसे माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जो इंडिया में आके टेम्परेरीली रुकते हैं सो so, इनको भी कंजर्व करने का इंडिया का प्रोस्पेक्ट है राइट right. जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज इसरो का 2020-2021 प्लान इसके अकॉर्डिंग इसरो को अगर हम बजट में देखें तो 13,480 करोड़ रुपए क्या किए गए एलोकेट किए गए और इसमें इसरो ने अभी अपने फर्दर ईयर में जो मिशन होने हैं उनके बारे में ब्रीफ किया है जिसमें यह बोला गया कि इंडिया के पास अगर अभी हम बात करें तो 19 अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट 18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट और 8 नेविगेशन सैटेलाइट सर्विस में हैं। 
जो कि बहुत सारे काम हमारे ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेट सर्विस एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ इंटरनेट सर्विसेज वेदर प्रडिक्शन इन सब में काम में आते हैं बट अगर हम आगे के प्लान्स की बात करें तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया इसरो ने छत्तीस मिशन और प्लान किए हैं जिसमें दस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट को वो लॉन्च करने वाले हैं जो इंक्लूड करेंगे रिसोर्स सेट रडार इमेजिंग रडार इमेजिंग सेटेलाइट्स जो कि आर आई सेट टू बी आर ओशन सेट थ्री जी आई सेट वन एंड रिसोर्स सेट थ्री थ्री एस रिसोर्स सेट रिसोर्स के लिए ओशन सेट ओशन के सरफेस के मिनरल्स की जानकारी के लिए रडार इमेजिंग सेटेलाइट और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन सेटेलाइट और जो मेजर मिशन है इसरो का वो है चंद्रयान थ्री एंड गगनयान जो कि वो 2020-2021 में लॉन्च करने वाले हैं इसरो आल्सो प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू सीरीज ऑफ हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट एच सेट और हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट जो होंगे ये ऑब्जर्वेटरी होंगे इसीलिए इन्हें पी एस में पी एस लॉन्चर से प्लेस किया जाएगा इनके ऑर्बिट्स में राइट एंड इसरो इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डेवलप इट्स ओन स्पेस स्टेशन विद इन अ डेकेड एक डेकेड में वो अपना ओन स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की भी बात कर रहे हैं राइट नेक्स्ट अगर हम कुछ फैक्ट्स प्रेलिम से रिलेटेड देखें तो एक ट्राइब दैट इज कोरकु ट्राइब विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली एंड दिस ट्राइब मोस्टली रिजाइड इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड एडजॉइनिंग मेलघाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र कोरकू ट्राइब कोरकू ट्राइब की अगर हम बात करें एमपी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीन स्टेट्स में ये मिल रहे हैं प्राइमरीली कल्टीवेटर्स हैं और इनका जो मेजर एस्पेक्ट है वो ये ये छोटे छोटे ग्रुप्स में हर्ट्स बना के रहते हैं अब ये जो कल्टीवेशन करते हैं वो होता है मेजरली पोटैटो एंड कॉफ़ी का राइट तो कोरकू ट्राइब एम छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र उसके साथ साथ प्राइमरीली कल्टीवेटर्स ऑफ पोटैटो एंड कॉफ़ी और रहते किस में हैं स्मॉल हर्ट्स बना के ग्रुप्स में राइट right. अब अगर हम बात करें तो कोरकू इज़ वन ऑफ दी वन नाइन्टी सिक्स लैंग्वेज दैट टर्म्ड एंडेंजर्ड बाय यूनेस्को ने जिनको एंडेंजर्ड टर्म किया अब इनके जो कुछ ग्रुप्स हैं जो कि मोर सक्सेसफुल हैं अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में उनको बोला जाता है पोठारिया कोरकू जो कि विंदिन माउंटेन्स में मिलते हैं पोठारिया कोरकू राइट right? और इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज है जिसमें एक हीलिंग मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि स्टिल वो बहुत ज़्यादा वाइडली प्रैक्टिस की जाती है इनमें द कोरकू रिगार्ड दियर डेड एज गोड्स जो डेड लोग होते हैं उनको ये अपना गोड मानते हैं और उसको कमेमोरेट करने के लिए दे इंस्टॉल अ मेमोरियल पिल्लर विच इज़ कॉल्ड मुंडा मुंडा पिल्लर जो होता है वो कमेमोरेट करने के लिए होता है जो भी इनके जो भी इनके यहाँ डेथ होती है जिसको ये गोड मानते हैं राइट तो ट्राइब कहाँ कहाँ पे है एमपी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र तीन जगहों पे विंध्यन रीजन में है पोठारिया पोठारिया कोरकू ट्राइब और इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज जो कि जिसमें इन्वॉल्व है इनकी हीलिंग मेथोडोलॉजी नेक्स्ट इज वाइल्ड फायर्स इन मुखुर्ती नेशनल पार्क रिसेंटली अहेड ऑफ समर एंड पीक फायर सीजन फायर लाइन्स और फायर ब्रेक्स इन द मुखुर्ती नेशनल पार्क आर बींग कंस्ट्रक्टेड बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट जिनके कारण से ये क्या था न्यूज़ में था बट हमारे लिए जो जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन मुखुर्ती नेशनल पार्क के बारे में जानने की कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है और किस चीज़ के लिए फेमस है सबसे पहले मुखुर्ती नेशनल पार्क की लोकेशन देखें तो वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे वो वेस्टर्न घाट्स में जो लोकेटेड नेशनल पार्क है दैट इज मुकुर्ती नेशनल पार्क जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जिसको हमने पहले भी बहुत बार देखा है अपने पहले की वीडियोस में जिसमें बोला गया कि मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांदीपुर नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क वाइनाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सब के सब नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनते हैं और उसमें मुकुर्ती नेशनल पार्क भी शामिल है अब इनका जो मेजर कारण है यहाँ पे ये पार्क क्रिएट किया गया फॉर अ कीटोन स्पीशी नीलगिरी ताहर नीलगिरी ताहर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पार्क को बनाया गया देर हैज़ बीन ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ताहर इन द नीलगिरीज ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इसके कारण से जो नीलगिरीज की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हुई है इंक्रीज हुई है रिसेंट ईयर में अगर यहाँ के फ्लोरा की बात करें तो जो पार्क है यहाँ पे दैट इज करेक्टराइज बाई माउंटेन ग्रास जो माउंटेन ग्रासलैंड्स हैं और श्रब लैंड्स हैं 
राइट right? जो कि इंटरस्पर्स है विद शोलाज शोला जो है वो थोड़े हाई एल्टीट्यूड एरिया में है जहाँ पे इनके बीच बीच में जो माउंटेन ग्रासलैंड्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे और जो इसका पीक है दैट पीक इज ऑल्सो अ मुकुर्ती पीक व्हिच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन दी नीलगिरी हिल्स और यहाँ पर अगर हम ट्राइब की बात करें तो दैट ट्राइब इज़ अ टोडा ट्राइब विच इज़ वेरी वेरी फेमस ट्राइब ऑफ नीलगिरी हिल्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेवनटीन्थ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी आई होप प्रिलिम्स रिलेटेड इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे थैंक यू सो मच